എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എക്സാംസ് നമുക്ക് എന്നും ഒരു ടെൻഷനാണ് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും പാരൻസിനാണെങ്കിലും അത് സ്കൂൾ കോളേജ് എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അതും ഈ കൊറോണ കാലത്താകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ മുൻകരുതലുകളോടെ തന്നെ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം നിന്ന് നമുക്കും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി വെക്കാമെന്നാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം അതിന് ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കഴിക്കണം അതും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസും ഫോണിലൂടെ മാത്രം മതി കമ്പൈൻ സ്റ്റഡീസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പാരൻസ് കുട്ടികളെ ടെൻഷൻ അടിക്കുക അടുപ്പിക്കാതെ നോക്കുക കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതെ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എക്സാമിൻ്റെ ദിവസമാണ് എക്സാമിൻ്റെ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് അതുപോലെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അതെല്ലാം ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് മാക്സിമം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറീസ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കൈ കഴുകി മാസ്ക് ധരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക സ്വന്തമായി വാഹനമുള്ളവർ അതിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം പൊതുഗതാഗതം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമൂഹിക അകലം എല്ലാം പാലിക്കണം അതിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിലും ബസ്സിന് അകത്താണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചേ തീരും നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിലാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്താണ് സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിളിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾസ് വെക്കാതെ നോക്കുക പിന്നെ സ്കൂളിന് അകത്ത് ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല പക്ഷേ സ്കൂളിന് പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതു നിരക്കുകളിലൊക്കെ ഡിസ് പൊതു നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോഡുകളിലൊക്കെ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രവണതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാവാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എത്ര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ അതിന് പോവാതിരിക്കുക അത് നമുക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പിന്നെ പനി ചുമ ഉള്ള പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം കുട്ടികളെ എന്താ കോളേജിലേക്കാണെങ്കിലും സ്കൂൾസിലേക്കാണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കാം പിന്നെ പാരൻസ് പുറത്ത് നിന്ന് കൂട്ടം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് കാരണം കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അവരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ കൂട്ടം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് വാഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇതെല്ലാം പാലിച്ച് വേണം അകത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് പറയാൻ മറക്കരുത് ഇനി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പരമാവധി നമ്മൾ ഡെസ്കിലും ബെഞ്ചിലും എല്ലാം കൈ തൊട്ടിട്ടായിരിക്കും എഴുതുക അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൾ കൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാസ്കിന് പുറത്ത് വെറുതെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്കഷൻസ് വേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ കഴിഞ്ഞതും പുറത്തിറങ്ങിയതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ ആ ചോദ്യം എഴുതിയോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയോ ഇത് എഴുതിയോ അത് എഴുതിയോ എന്നെല്ലാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ നോർമലി യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കൈ കഴുകാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി വീടെത്തിയാൽ നമ്മൾ മാസ്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് സ്വന്തം പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ കഴുകിയിട്ട് വേണം വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്നത് അതിന് ശേഷം തന്നെ നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ യൂണിഫോംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന യൂണിഫോംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക